Dat is mijn vraag om jou te zien en jou te groet in die naam van die Vader, die zien in die Heilige Geest. Jouw schepper, jouw verlosser en jouw vertrooster. Amen. Die aanvangswoorden waarmee ons die dienst begin en wat ik wil vragen dat ons hardop ook sê, is die volgende. Kom ons, sê dit hardop. Ons leef meer en meer soos Jezus, er om te gee vir mekaar, saam te aanbid, te leer uit die woord en te dien waar ons is, wanneer ons daar is. Kom ons staan en ons tel ons sieninge, ons tel die redes waarom ons die Heere kan zien en dankbaar kan wees oor wie hy is. Kom ons staan. Voor die geloofsbeleidenis wil ik dat ons hardop sê die Afrikaanse vertaling van uh, vier, bijna vier eeuwe oude beleidenis. Die Nederlandse geloofsbeleidenis 1561, artikel 1 en artikel 8. En dat is lang sinne, maar dit is in Engels mindblowing. Om te denken, 500 jaar geleden heeft God gewerkt, vandaag werk hij. In dit wat belei is, so lang terug, kan ons nog steeds omarmen en sê, dit is wat ons gloe. Kom ons belei dit hardop. 
ons gloe allemaal met die hart en belei met die mond, dat daar een enige en enkelvoudige geestelike weese is, wat ons God noem. Hy is ewig, onbegrijpelijk, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almachtig, volkome wijs, rechtvaardig, goed, en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Hij is een enige God, een enige weese, in wie drie personen is, namelijk die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Die Vader is die oorzaak, oorsprong en begin van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Die Seen is die woord, die wijsheid en die beeld van die Vader. Die Heilige Gees is die eeuwige kracht en mag wat van die Vader en die Seen uitgaan. Amen. Vrienden, jullie kan jullie zitplekken inneem. En vandaag samenwees is die groot thema gebed. En uh, ek en my gesin en familie is bevoorig dat uh, my ouders gister gearriveer het vanaf Kaapstad en voordat natuurlijk Baberton. En uh, as ek denk aan een bidder, dan denk ik aan mijn mama en uh, haar gebede saam met my pa vir die vier mulderbroers, om vier seens, met al vier zijn name, F's, François, Frikkie, Ferdi, Fani, en net twee jaar uit mekaar, gelijktijdig groot te maak, sal maak dat uh, een mense knie eel te word, oor al die gebede wat jy moet bid. En daarom wil ek amper sê, kan ek aan niemand anders denk, as my ma om een getuienis te gee, oor gebed, en daarna gaan ek my pa vraag om te bid, en te bid vir ons as een gemeente. So papa, mama, as jylle na vore kan kom, my pa vier einde van die maand, sy 82ste verjaarsdag, en uh, my ma in juli maand, haar 83ste. En uh, toe ons net nou 10,000 reasons sing, toe is het my so wonderlik die derde vers, wat sê, ons moet ook as gelewig is leer hoe om te sterf. En my pa het al van baie jare praat hy van 103. 103. Want daar is nog baie werk wat moet gebeur. En dis ons gebed. En hy sê net, dat is nie manier wat hy 103 wil vat, as sy betere helft in die saam is. En dis wat vir ons bid. Dat mama mag nie opgee en sê, nou is het tyd nie om mama sy papa, mama en boete en sissie te gaan join nie. Dis nog nie tyd nie. Vriende, so ek wil vraag, dat hulle twee eers mama oor gebed, en dan gaan papa bid vir een blanko gemeente vir 2024. Goeiemorgen, lieve gemeente. Het is een groot voorrecht vir ons om hier te wees. Het is die eerste keer wat ons die preekstoel met hom deel. Het hy ook een rebelse tiener of een persoon in die huis? Nou, my pa en ma het so iemand gehad. My ouwer boete was heilig van kleins af, my jonger sissie ook. Maar jy weet, die tiener, as hy begin groot word, miskien as een klein kynkie bid jy, Jesus kon bly in my hart. As jy tiener word, begin jy dink, jy begin een ander mens word. En ek onthou dat as een tiener het ek alles bevraag teken. Ek wil weet wat is die waarheid, wat is die reine waarheid, nie wat sê die mense. En My pa en my ma, my ouma, was op hulle knie vir hierdie rebelse opstandige tiener. En ek onthou hoe dat in die, is dan het nege, dan het acht, was ek die Victrix Rodorum, die mooie groot blink beker gekry. En toe kon daar een nieuwe meisje in die school, en sy hartloop vinniger is ek. En ek het geoefen. Ek het vieriglik geoefen, ek wil weer die haai beker hee. En weet jy, ek gaan swem saam met die seens en die meisies in die peertuin, en ek dislokeer my knie, een week voor die groot bijeenkomst. En daar sê die dokter geen atletiek meer hierdie jaar nie, 
En ek sê daar op die paviljoen, terwijl my myberg wen, ek wonder of sy nog lewe waar sy is. Sy wen, sy kry daar die beker. Ek sê daar op die paviljoen. Ek is so ontsteld, ek is so kwaad, ek so rebels in my hart. Ek is dan so hard geoefen. En weet jy, dis of die Heere sagjes in my hart sê, is dit wat voor jy lewe? Soos ons in as tieners sê, die een thrill na die ander. Die kortstondige vir een oomblik, en dan is het voorbij. Is dit wat voor jy lewe? En weet jy, daai aand, my boetie, toe my Johannes Kelber, toe druk hy my tienie, kom buis my hier vast, hy sê, El Reza, nou sal ek vir jou bid, tot die heren jou red, hoor jy my? Ek kon niks sê nie, maar weet jy, later staan ek op die stoep, en ek kyk op, na die sterre, en skielik is die syderkruis so helder vir my, en dis asof die Heere vir my sê, ek kan jou verander, ek sê, ek kan nie myself verander nie Heere, dis my wil, dis my idee, dis hoe ek lewe, en weet jy, toe ek so opkijk na die kruis, toe verander hy vir my in Golgotha, en skielik besef ek, Ek het Jesus gekruisig. My sondes het om dood gemaakt. En dit breek my hart. Maar ek sê, Heere, ek kan nie myself verander nie. Dis wie ek is. En hy fluister in my hart. Ek kan jou verander. Ek sê, Heere, as jy my kan verander, dan oorhandig ek myself. En daai aand, die eerste vrouw, Augustus, die eerste april 1957, as een 15-jarige rebelse predikantskind, het ek my wil gebuig. Die filosoof Kant het gesê, the highest worship lies in your will. As jy nog nie jou wil gebuig het, as jy nog nie gereed nie, jy moet buig, jy moet oorgee. En daar onder die suiderkruis het ek my lewe, my wil gebuig aan die Heere oorgegeet, terwijl ek weet, my pa en my ma en my boetie, hulle bid vir my en my ouma, hulle pleit by die Heere, en ek pad stap my pad, en weet jy, min wetende, terwijl ek daar onder die sterre staan, en my self oorgee aan die Heere, le my pa, weet jy, om jy draai, in sy studeerkamer, op sy gezicht le hy, roep hy na die Heere, pleit hy by die Heere, en vraag hy vir die Heere, Herre Heere, as het blief sy kind sal red. Hy sê, Heere, ek het hierdie dochterkie Elreza Espraans Kelber met hierdie twee hande gedoop. Ek het haar gegee aan u. Ek het een verbond met u aangegaan. Heere, red my kind. En weet u, die Heere, hoor om. Jou doop red jou nie, groot of klein nie. Jou doop red jou nie. Maar dit is een teken, God gee die eerste tree. En hy dier my pa en my ma en my biddende ouma en my boetie, het hy sy tree gegeet tot by my. Hy het gebid, hy het gepleit, hy het gesmeek. En ek weet, daar is van u ook wat hier is vanmorgen, wat bidders is, wat smeekers is. Ek sê altyd, dit is een gave wat die Heere vir sekere mense gee, wat kan smeek, wat kan pleit. En wat dan sê, dankie Heere, ek gee die kut vir u. En dis die Heere wat een rebelse tiener kan verander. Want die eerste passie wat God my gegeet, was een liefde vir Jezus. Hy moet altyd nummer 1 wees. Nie jou bediening nie. Nie jou dade wat jy doen vir Heere. Nie en Jezus moet nummer 1 wees. Nummer 2 het die Heere vir my een passie gegeet, om te bid vir sendelinge, om te vecht vir sendelinge. En toe ek wonder wie is die rechte levensmaat, Toe sê Shai, bring die luis die sendelinge vir wie jy bid. Ek wil saam met jou bid. Ek sê, Heere, is dit ook die rechte ou? Die ou wat jy vir my bedoel het. En die Heere sê, ja, dis hy. En toe ons by Back to the Bible Mission kom, toe sê die Heere, gee nou jylle sendelinge, gee hulle nou vir die studente. En elke morgen staan ons studente uit respect vir die offers wat sendelinge bring bid elke student vir sy drie of vier sendelinge, hy neem verantwoordelikheid vir die drie jaar wat hy by ons is. En wat, want ons glo, 
gebed vir ander sake en mense. En miskien is jy vanmorgen een rebelse iemand, jy het nog nooit jy wil gebuig nie. So my eerste boodskap is, buig vanmorgen, gee oor. Jy sal nooit gelukkig wees as jy nie oor gee nie. Gee oor. En my tweede boodskap is, bid, 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 hou aan bid, want gebed, pray to the living God, changes things and people, dis een van ons gesegd is by Back to the Bible. Morgen gemeente, ek bring julle die groete van Back to the Bible Mission. Ek wil net sê, sy is gered. Ek is nou 55 jaar met haar getrouwd en ek sien die kans vir die tweede vrou nie. Ek het vir haar gesê, sy moet vastbuit, saam met my, vir so lang is wat die Heere ons roep by Back to the Bible. Kom ons bid. Heer Jesus, Vader God, Heilige Gees, ons as gemeente loof jy, ons prijs jy, ons aanbid jy, vir jy goedheid, jy guns, jy genade, jy liefde, jy beskerming, en jy voorsiening, ook vir Blanco gemeente. Dankie Heere, dat jy elk een van ons kunstig geweef het in ons moederskoot. Jy ken ons, Heere, jy weet die talente en die gaves wat jy vir elk een gegee het. Baie dankie dat ek en jou Riza elke dag vir Blanco gemeente kan bid. Enerseids, omdat ons kinders hier is en ons kleinkinders, maar anderseids, Heere, omdat ook van ons vriende hier is. Baie, baie dankie, Heere, dat ons vanmorgen na u toe kan kom en kan kom vraag, Heere, sal u blanko gemeente sien soos net God dit alleen kan doen. Ons bid speciaal vir die leiderskap van hier die gemeente. Baie dankie, Heere, vir elke lidmaat, ons loof en ons prijs u vir elk een wat getrouw bly aan u. Mag die siele oes vir hier die nieuwe jaar groot wees, want u het vir ons die bybel gegee en u laaste opdrag is, gaan dan heen en maak disciples van alle nasies in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van hierdie wereld. Ons loof jy, ons prijs jy, ons aanbid jy, omdat jy nie van ons verwacht wat ons nie kan doen nie. Daarom, Heere, baie dankie vir die sending hart van Blanco gemeente. Heere, Afrika het ons nodig. Sal jy asjeblief ook vir hierdie gemeente een hart gee vir Afrika, om Afrika te wen vir Jezus Christus. Want eendag as ons voor die witstroon staan, net wat vir Jezus gedoen is, gaan punte tel. Ons loof jy, ons prijs jy, ons aanbid jy. Dankie, dankie, duisendmal dankie vir wie jy is. Sal jy ook nou hier die dienst sien, sal jy self met elk een van ons praat. Dit is my gebed in die naam van Jezus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen. En ons allemaal sê, Amen. Dankie, opa en oma. En nou kan ons een slotlied sing en huis toe gaan. Vriende van uit ons geloofsbeleidings, van uit die getuienis oor redding en een gebed vir 2024 in Blanco gemeente, is die praktiese wanneer ons dan leef. En daarom die leefgeleentede en ons begin dier as een symbool van oorgave ook die offergaves op te neem en ons eer die Heere dat hy in 2023 die gemeente geseen het 
ook financieel, zodat so ons ons handen groot kan opmaken voor die gemeenschap van alle wat zwaar krijgt en ons een geloof kijk voor en toe ook hoe die jaren ons zal gebruiken in 2024. Onthou om die gemeentes uh, uh, WhatsApp nummer te stoor op jouw phone en om in te schrijven zodat so jij die boodschappen kan krijgen. Onthou ook om uh, jouw kalender te kry, as jy fysische een wil hee, praat na die dienst met Gerda, sommer jy so in die kerkkantoor, jy kan een fysische een bestel vir derde grand, en die kalender lyk so met sy thema, leef meer en meer soos Jesus, jy kan ook gaan na die uh, webblad van die gemeente, blankogemeente.co.za, daar kan jy klik, en dan sal jy een pdf weergave van die kalender ook kan uh, aflaai, op jouw cellfoon of waar ook al. Ons het ook verlede jaar op een stadium vir jylle elektronische kalenders gestuur. As jy nog dit wil hee, laat weet ons net en ons sal jou help daarmee. En ook op die webblad kan jy gaan kyk van 2021 na al die cyclusse, die YouTube playlists, as ek nou Engels mag gebruik, en alle leefgroepmateriaal, so jy kan terug gaan tot in 20. 21, waar ons begin het met uh, Thessalonicense, recht dier, tot met uh, Lucas, wat ons einde van die jaar klaargemaak het. Vrienden, dan het ons voor die dienst ook gewijs, allemaal wat vir jaar, baie geluk, vooral nou vandag, uh, Gert, Paul, Os, Elisma, François, Carleen, en die rest van die week, ons hoop julle te wonderlijke, wonderlijke uh, verjaarsdag hierdie week. As jy niet is in die gemeente, kan jy na die dienst uh, vir Willy, daar aan die voorportaal kry, vorms vat, inskryf, en vir die gemeente ook sê, uh, I do, en uh, kom drink heerlijk saam met ons koffie, ook na die dienst, vir Keir en Koenig. En dan vrienden, laatste ding, is uh, volgende zondag is dan die afskop, nadat die skole ook begin het, en de cyclus 1, met die thema van die jaar, ook leef meer en meer soos Jesus, daar gaan ook inskrywings wees, vir die kindergroepen, die tienergroepen en ook vir leefgroepen, jy kan al die inskrywings ook nou reeds doen, op die gemeentese webblad, online, uh, by die gedeelte, wat sê, ek dink is jy niet, so jy kan dit ook elektronisch doen, en daar gaan wees, vruchte slaai, en roomhuis, so, kom vier fees, en kom skop die jaar af, saam met ons. Ons sluit dan vandag, wil ek amper sê, hierdie afgelopen drie week is een voorbereiding vir cyclus 1 en die groot afskop sluit ons af. Daar was die 31ste december en uh, Dominie Willem Lau daar van Potsch het sy kleindochter gedoop en sy tekst was Johannes 3. God maak die onmoendelike moendelik. Verlede sondag het ons mekaar herinner, Jesus is die brood van die lewe. Hy versadig ten diepste. Verochend is ons bezig met die gebed van Jezus. So terwijl ons so sit, kom ons sing, wat ons ook verlede sondag gesing het. Hier die brood gebreek, daar eens by die meer, breek dan nou hier die woord vir ons, Johannes 17, terwijl ons so sit.
Hier die lied van ons was ook ons gebed, dat die Heere dan nou sy woord sal sien, en soos goeie gereformeerdes leer ons mekaar, jy mag tegen jou ijskas meer Jeremia 29 vers 11 op hee, maar jy mag om nooit, as jy om so kyk, dink hy staan alleen nie. Want daar is een vers 10 en daar is een vers 12 ook. En daar is een hoofstuk 11 en dan is daar die hele boek Jeremia en dan is daar die hele oud testament en jy kan nie die oud testament lees sonder die nieuwe testament nie. En daarom altyd hierdie groter prentjie van om elke tekst en elke woord te verstaan in termen van al 66 boeken. En om die geest toe te laat, om hierdie kruisverwysings te doen, dit gebeur met jou, hoop ek, dat, jy, dat ons iets lees en jy dink onmiddellik, oh, maar dit staan daar en dit staan daar, en dat die geest met ons bezig is. Want anders kan ons gevaarlik raak, as ons net de versie, soos hulle sê, uitplik, en dink, ek gaan om net vat vir myself nou, omdat ons eie selfsig dinge draai. So, as ons vandag Jesus' gebed hanteer, hoofstuk 17, as deel van die groter Johannes boek, dan is die belangrijkste in termen van context, om te weet, hoofstuk 18, is Jesus wat gevangen geneem word. So kom ons lees, Jesus bid vir ons. Johannes 17 vers 1, dis die 2020 vertaling. Jezus het hierdie dinge gesê en toe sy oe na die hemel opgerig en gesê en dan volg Jezus sy gebed. Vader, die eer het aangebreek, verheerlik u seen so dat die seen u kan verheerlik, net soos u aan hom gesag oor die hele mensdom gegeet, so dat hy aan elkeen wat u aan hom gegeet die eeuwige lewe kan gee. En dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jezus Christus. Ek het u op die aarde verheerlik, dier die werk te voltooi, wat u aan my gegeet om te doen. En nou, Vader, verheerlik my by u, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wereld bestaan het. Ek het die naam bekend gemaakt aan die mense wat jy my uit die wereld gegeet. Hulle het aan jy behoord en jy het hulle aan my gegeet en hulle het jy woord gehoorzaam. Nou weet hulle dat alles wat jy my gegeet van jy kom. Die woorde wat jy my gegeet het ek aan hulle gegeet en hulle het dit aanvaar en werkelijk besef dat ek van jy af gekom het. En hulle het gegloe dat jy my gesteer het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wereld nie, maar vir hulle wat jy aan my gegeet, omdat hulle aan jy behoort. En alles wat myne is, behoort aan jy. En wat aan jy behoort, is myne. En in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wereld nie, maar hulle is nog in die wereld. En ek kom na jy. Heilige Vader, bewaar hulle, wat jy aan my gegeet in jy naam, so dat hulle, net soos ons, een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle, wat jy aan my gegeet, in jy naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm, en niemand van hulle het verloore gegaan nie, behalwe die seen van die verderf, so dat die skrif vervul sy word. Maar nou kom ek na jy, Ek sê hierdie dinge terwijl ek in die wereld is, so dat hulle my blijdskap volkome in hulle kan hee. Ek het aan hulle die woorde gegee, maar die wereld het hulle gehad, omdat hulle nie van die wereld is nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Ek bid nie dat jy hulle uit die wereld moet wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wereld nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Heilig hulle dier die waarheid. Die woorde is die waarheid. Net soos jy my in die wereld ingestuur het, so het ek ook hulle in die wereld ingestuur. En terwille van hulle heilig ek myself, so dat hulle ook dier die waarheid geheilig kan wees. Ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die 
wat dier hulle woorde in my glo, dat hulle allemaal een kan wees, net soos jy, vader, in my is en ek in jy, en dat hulle ook in ons kan wees, so dat die wereld kan glo, dat jy my gesteer het. En ek het die heerlijkheid wat jy aan my gegee het, aan hulle gegee, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle, en jy en my, so dat hulle volledig een kan wees, en die wereld kan weet, dat jy my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos jy my lief gehad het. Vader, ek wil hee dat waar ek is, hulle wat jy my gegee het, ook saam met my kan wees, so dat hulle my heerlijkheid kan sien, die heerlijkheid wat jy my gegee het, omdat jy my van voor die grondlegging van die wereld lief gehad het. Rechtverdige vader, die wereld ken jy nie, maar ek ken jy, en hulle weet dat jy my gesteer het, en ek het die naam aan hulle bekend gemaakt, en ek sal dit verder bekend maak, so dat die liefde waarmee jy my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Net weer vers 26, ek het jy naam aan hulle bekend gemaakt, en ek sal het verder bekend maak, so dat die agapai, die godelike liefde, waarmee jy my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Dit is Johannes hoofstuk 17. Wat een besondere, besondere gebed. Hier en daar wil ek amper sê, amper moeilik. Hier en daar herhaling en herhaling van die selle beginsels, asof Jesus besef wanneer hy nou bid, luister sy disciples en hy is bekommerd dat hulle dit moet verstaan. So daarom tot drie keer wat hy praat oor eenheid onder mekaar, eenheid tussen hom, die feit dat hy gestuur is, die feit dat hy ook God is, omdat hy reeds voor die grondlegging van die wereld, by die vader is. Dis sy gebed, en interessant, seder die seste eeuw reeds, staan hierdie gebed bekend, of is dit die seestiene eeuw, ek mag verkeerd wees, as die hoë priesterlijke gebed, waar Jezus bijna soos een priester bid namens die volk in die oud testament. En dit is sy priesterlijke gebed vir hulle wat hom nodig het. Hierdie gebed van Jezus, gaan ons vanochtend net na kyk, as drie focusse wat Jezus gehad het. Die eerste focus is, as hy bid vir homself, vers 1 tot 8. En hoekom bid hy vir homself, want sê vers 1, Vader, die eer het aangebreek. Wat er eer? Aan die einde van vers 26, begin hoofstuk 18, en dan onmiddellijk vertrek hulle na die tuin van Gethsemane, en begin die verloening, die oorgave, enzovoorts, die gebed, en daar die verskrikkelijke donderdag nacht van die gevangenneming speel af. En daarom is hierdie gebed van Jezus, Jy is klaar dat hy precies weet wat gaan gebeur. Kort hierna weet ons dat hy weer bid. En vrou vader, laat hier die beker sublief by my voorbij gaan. Sy doodsangs. Maar voordat wil ek amper sê, hierdie menselike doodsangs om beetpak, bid hy hierdie gebed. En eerstens dan vir homself. Hoekom? Want die eer het nou aangebreek. En dan is die gebed is ook een geloofsbeleidings, is ook een verklaring oor wie hy self is, en waarom hy dan moet volhard, om sy leven prijs te gee, op die volgende dag, Goeie Vrijdag. Hy verduidelik in sy gebed, en herinner sy disciples, hoekom hy gekom het, as hy praat oor die eeuwige leven, en is een wonderlijke, wonderlijke definitie in sy gebed, as hy sê, wat is die eeuwige leven? Baie mal dink ek en jy, die eeuwige leven is een dag in die jimmel. Maar Jezus in sy gebed sê, die eeuwige leven is wat? 
dat hulle u ken die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus, u Jesu Christu, die verlosser, die gesalfde, die Messias, die Christus. Om hom te ken, beteken die eeuwige lewe is reeds by jou. Ja, dat is nog niet die nieuwe jimmel, die nieuwe aarde, die nieuwe Jerusalem nie, die trompet het nog niet geblaas nie, alles is nog niet niet gemaakt nie, maar ek en jy het reeds die deposit toe in ons van die eeuwige lewe, in verhouding met God, met Jezus Christus. En dan in die einde gedeelte, dan sê hy oor die roeping wat nou voor hom is, die feit dat hij tot op die dag reeds die werk voltooi het, die roeping voltooi het, van hoekom hy op die aarde is, hoekom hij als God mens geworden het, en impliciet hierdie gebed vir vastbuit, dat die Heere hom sal help, en dan weet ons in die tuin is daar een engel wat hom kom bemoedig, die disciples probeer, maar typisch mens raak hulle aan die slaap, en uiteindelik heel alleen roep Jezus uit, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Jezus bid vir homself, vir vastbuit, om sy roeping te volvoer. Maar dan, hulle wat die naast aan hom is, sê vers 9 tot 19, is sy disciples, en daarom die focus daarna weg van homself, na hierdie disciples, wat hy vir drie jaar opgeleid het, en wat hy weet, wat menselijk gesproken die kruks is daarvan, dat die evangelieboodskap moet versprei en versprei tot 2024 hier in Afrika in Blanco gemeente. En daarom dat hij bid en focus op hierdie leiderschap en hulle verantwoordelijkheid en die zwaar wat hulle sou deurgaan, van die twaalf disciples, een uh, wat verloren gaan, wat omself uh, doodmaak, en uh, van die ander el wat oorblij, tien wat uiteindelijk vroegtijdig, te vroeg, martel dode sterf, net die liefling disciple Johannes, wat in sy ouderdom sterf, daarom dat hy bid vir hulle, kom ons kyk, wat bid hy vir hulle? Bid hy vir vastbuit, bid hy vir volharding, bid hy dat hulle nie bang sal wees nie, bid hy dat hulle baie mense tot bekering sal bring, bid hy dat hulle die rechte boodskap sal bring, al die dinge, denk ek, is belangrijk. Maar hoor wat bid Jezus? Hy bid, Heilige Vader, bewaar hulle, wat u aan my gegeet in u naam, hoekom? So dat hulle, net soos ons, een kan wees. Jezus sê, ek kom na u. Hy weet, uiteindelik, gaan hy opvaar, hy gaan weg, hy gee die gees ook vir hulle, maar, Hy gaan weg, en daarom bid hy, Vader, mag hulle een wees. Die belangrijkste, wat hulle moes weet, in tye van vervolging en zwaar kry, is nie tien punte van alles wat hulle moet doen nie, en lysies wat hulle moet aftiek nie. Die nommer een ding is, in Christus, as deel van hom, een met die Heere, moet hulle ook een wees met mekaar, als een span, wat hier die pad loop in moeilike tye. En daarom, vers 17, heilig hulle, reinig hulle, was hulle, maak hulle skoon en, bring hulle, onder die eenheid van die waarheid. Die woorde, impliciet die Bijbel, is die waarheid. En heilig hulle, mag dit hulle boodskap wees. Die woorde, nie hulle eie woorde. Vrienden, en dan gebeur eindelijk die wonderwerk dat Jezus in Johannes 17 ook bid vir sy kerk. Die kerk wat hierna met die uitsorting van die gees handelinge een gebore word. Die oud testament kerk wat oorgaan in een nieuwe verbond, een nieuwe testament, een nieuwe ooreenkoms, waar alle volkere en alle kultiere welkom is dier Jezus Christus. Uit elke volk, stam en nasie met die enigste voorwaarde vir toegang tot die familie, geloof in Jezus Christus. Nie kultuur of traditie of oud testament besnijdenis en ander tekens nie, net geloof in Jezus Christus. 
en dan bid hij voor zijn kerk, en hoor waar het jou en mij ook betrek. Als hij sê, ik bid niet net voor die discipels niet, maar ook voor die wat dierele woorden in mij gloeien. En dit sluit ons in. Ik en jij gloeien op grond van die woorden van daar die eerste apostels. Hulle wat ooggetuies was, wat op grond van die ooggetuies getuig het in wat ze woorden voor ons opgeschreven is in Matthias, in Marcus, in Lucas en Johannes. Ik vertrouw Matthias, Marcus, Lucas en Johannes. Hij het geschreven wat hij gezien het, hij het geschreven wat hij gehoord het, hij het geschreven wat voor die vroege kerk, wat allemaal getuies was, gesê het, dit is precies wat gebeurt. Dit is wat Jezus gesê het. Anders als vandaag, waar ons niet meer memoriseren en onthou nie. Ons moet elke nou en dan moet ons gaan googlen. En als die kracht af is, en ons het niet een generator nie, en ons moet een liedje sing, dan kan ons niet sing tot bij vers 1, en dan vergeet ons vers 2 en vers 3, want ons het geleerd dat ons cellfone en die projector onthoudt het namens ons. En in die tijd van Jezus hulle, het mense verhalen vertel, en hulle weet, Jezus is die Messias, en daarom hang hulle aan sy lippe, hulle memoriseer dit, hulle skryf het neer, ons kan hulle getuienis vertrouw. Ons is dies, wat die woorde van Jezus, wat gegaan het naar die disciples, en dier die disciples via die woord tot bij ons gekomen het, wat gloe. En wat is Jezus' gebed voor ons? Voor ons, wat gloe? Dat hulle allemaal een sal wees. En hoe moet die eenheid van ons wees? Dit moet wees soos die eenheid, wat die disciples gezien het, en die skares gezien het, die eenheid tussen Jezus als mens, en God die Vader. Waar Jezus telkens sê, ek doen op aarde, net wat die Vader van mij sê. Net. Niks als mens uit eie initiatief nie. Maar als God ze zien, doen ik alles net wat die Vader sê. Een unieke, wonderlijke eenheid. Die Vader in mij en ik in die Vader. Een mysterie wat ons niet verstaan nie. Die mysterie van die vleeswording of die incarnatie. God wordt een mens, volledig in Jezus Christus. Maar Jezus is niet net God. Nie. Jezus is ook volledig mens. En hoe kan het wees? Volledig mens, volledig God. Dit maakt niet menselijk zin. Nie. Iemand kan niet 100% iets wees in 100% gelijktijdig iets anders ook niet. Maar dit is die wonder van God. Boe natuurlijk, dier die maagd Maria. Jezus Christus. Ik bid ook, gaan Jezus verder, dat hulle ook in ons kan wees. Wanneer jij jou leven gee aan Jezus Christus, word jij ingetrek in een familie. In die hart en die kern van die familie, is die wonderwerk van die Vader, Seen en Gees. Eén God, één weese, maar drie personen wat in verhouding staan. Die vader, zien en geest staan in hierdie besondere eenheidsverhouding met mekaar. Volledige bron van vreugde en alles wat goed is. En ek en jy, die geloof wordt ingetrek in hierdie mysterie, dat ons ook in hom kan wees. Nie op een mysterieuze new age manier van, ek is eindelijk dus nou ook God nie, glad. Ik is mens, ik is skepsel, Hij is God, Hij is skepper. Maar Hij trekt ons in in een verhouding, wat ten diepste ons ziel behoort te stil, te versadig. Wanneer ek en jij onversadig is, en niet die brood van die leven eet nie, dan besef ons, dit is nie sy skuld nie, dit is my skuld. Dit is nog soveel van my eie ek in die wereld wat keer. Maar keer op keer, dier die eeuwe, sien ons dit, met die disciples se, se, se foute, se sonde, se flater, se weghartloop van Jezus, is daar gereeld ook, hulle getuienis van nabij wees. As Petrus sê, jyre gaan weg van mij, want ik weet, ek het jy lief, dan sê Jezus, ik is bij jou, ik roep jou, jij is hier rots, Ik ga jou gebruik, jy feilbare mens, wat vloekend gesê, jy ken my nie, 
met my gees in jou, sal ek jou gebruik. En daarom ek en jy, ook gewone mense van vlees en bloed, soos Petrus, kan getransformeer word, verander word, en kan ook ingetrek word in hierdie intieme verhouding met die vader, sien en gees. En die vraag is, wat is die doel wat dan van hierdie een wees? Ja, in my verhouding met die Heere, maar dan saam met medegeloofig is. Hoekom moet ek en jy een wees? Hoekom moet ons as blanke gemeente hier die manier van dink ernstig, ernstig vat? Ons is een. Ons is een familie. Ons is een in Jesus. Vers 21. So dat die wereld kan gloe, dat jy my gesteer het. Ons wil hee, mense moet gloe in Jesus Christus. Wat sê Jesus sy gebed, is die nommer 1 ding wat mense moet sien. Dat ek en jy 1 is. In ons verhouding met die Heere, met mekaar. Toen ons in die begin gesing het, die Engelse deel, they will know we are Christians by our love. Met ons liefde vir mekaar. So, ons wil vir mense vertel van Jesus. Hoe doen ons dit? Ons het die buiten en die aand het ons kruis wat verlig is. Daar is een kruis daar op die oud en niekwas. Sien iemand die kruis en val skielik op hulle knieën. Is het dan as Sleiman wat jare terug geskryf het oor lange baan, is daar so groot rots. Hy sê en eendag rij hy weer en toe sien hy daar is graffiti in rooi, massief. Iets soos Jesus is lief vir jou of Jesus loves you. Hy sê, toe wonder hy skielik of iemand ooit daar rij en die volgende oomlik trek hy van die pad af. Want hy het nou daar geseen en hy klim uit en hy gaan op sy knieën en hy neem Jesus aan. Nee, nee. Hoe gaan iemand Jesus sien? Net met een kruis of een boodskap of een teksie of een preek. Ha? Die nommer 1 manier waarop mense Jesus sien op grond van Johannes 17 is wanneer hulle lief is vir mekaar. Een liefde wat die wereld aantrek en sê, wow, ek was nog nooit in een kerk nie, maar toe ek daar instap, toe beleef ek een ongelooflike een liefde een samenhoorigheid wat nie oppervlakkig is, soos het my soms sou kry, uh, hier by Pallukse kroeg, of wat, wat lekker is, en is een vrijdag aand, en daar is pizza, en die ouwens keier, en het is lekker en lekker, maar gaan enige van die mense bereid wees om hulle leven te gee vir die ou langsal, wat hy eindelijk net so nou en dan daar sien. Ek weet nie, ek hoop so, maar, maar die christen is sê, hey, omdat ons aan Jezus behoort, is ons bereid om ons leven te geven vir mekaar. Hoekom? Ons is familie. Ons behoort aan God en ons behoort aan mekaar. En ons liefde is niet oppervlakkig nie, dit is diep, dit is een passievolle liefde, dit is opofferende liefde. Dit is een liefde wat verdra. En daarom wil ik vir julle sê, dit wat ik als voorganger nou hier kan zien, is niet absoluut fantastisch. Die verschillende kleuren wat julle dra, Kleren met kleuren, sê dat iets van jouw persoonlijkheid. Aser en blauw, en uh, heel achter, meneer Rabi, met uh, dit lijkt soos Hawaii type hempie, hou van jouw haarstijl. Scottish, Afrikaner, half Afrikaner, verschillend, verschillend maar een in Jezus. In die gewone leven, as jylle nie in bezigheid met mekaar was nie, sou jylle nooit skouwers geskeer het nie. Maar in Jezus bring hy vreemde, interessante mense by mekaar. Een in Jezus, en jylle kan hierdie onthou, die foto van so jaar en een bykie gelede. Daarom is daar eenheid in verscheidenheid. Verskillende kleure wat ons dra, verskillende oppervlakkige goed soos uh, smaak in termen van kos en uit eet en fliks en soveel verskille wat daar is. Maar te midde van die verscheidenheid en die verskille van ons as een gemeente, hierdie eenheid in Jezus wat ons saambring. Paulus skryf keer op keer aan gemeentes oor 
hoe belangrijk het is om een te wees. Hoekom? Want mense het verscheidenheid en daarom beklaai hulle en is daar misverstande en is daar uh, eie ek en allerhande dinge wat afspeel binnen in die gemeentes. Ook in Galatie. En daarom sê hy in vers 26 van hoofstuk 3, dier geloof is wie? Jelle allemaal kinders van God. Onthoud dit. Jylle is kinders van God in Christus Jezus, hoekom? Want jylle wat in Christus gedoop is, het Christus soos een kleed aangetrek. En die gevolg daarvan is, in my nieuwe manier van kyk, daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman, nie meer mannelijk of vrouwelijk nie, want jylle allemaal is een in Christus. Dit beteken alles wat hy hier lees, nationaliteit, ras, status, geslag, van wat er land jy is, niks daarvan, in termen van verskille tussen mense, mag groot genoeg wees, om eenheid in Jesus, wat mense saambring, te beinvloed nie. Jou identiteit nummer 1, is nie, ek is een mulder, ek is Afrikaner, uh, enzovoort, enzovoort nie. Jou identiteit nummer 1 is, ek is een volgeling van Jesus. Dit bring my, in een familie, in een vreemde, verscheidenheid, amper onwaarschijnlijke familie, waar mense van oor al hierdie grense een kan wees in Jesus. Dis die wonderwerk van Christenskap. En dis die wonderwerk wat die wereld moet sien, om te sê, wow, miskien is daar iets aan hierdie Jesus en sy mense. Want hulle is een in Christus. In die gemeente van Everse, die selle vooral, waar hy weer hulle anspoor, ek spoor julle aan, ek, Paulus, wat ter wille van die Heere gevangene is, om so te leef, hoe, dat julle die roeping waarom julle geroep is, waardig is. Hoe moet julle dit doen? Dier mekaar met volkome nederigheid, en sagge aardheid, en met geduld, en liefde te verdra, en julle daarop toe te le om wat, die eenheid, wat die heilige geest bewerk, te bewaar dier die bande van vrede. Hoekom moet ons dit bewaar? Want dit word makkelijk gebreek. Dink maar in jou hiewelik, dink maar in jou verhouding met jou kinders, jylle is lief vir mekaar, tot die dag van jylle dood. Natuurlijk, ons het die beloftes gemaakt, jy is my echt genoot, jy is my kind, al sê mykie Sammy, hoe kan ek jou nie lief hee nie? Maar gereeld is daar konflik, gereeld is daar onder ons is, tussen mense, want ons is mense. Maar hy sê, die gees bring eenheid, bring vergifnis, bring geneesing, en hy bring een band van vrede. Dis asof hy oor blanko gemeente een wolk van vreugde en vrede kan bring om ons saam te bring rondom een beleidenis, Jezus Christus, die enigste verlosser, ons Heere, ons wil sy pad loop, sy woorde wil ons gehoorzaam. En daarom in Ephesians 4 dan, Paulus geloos verklaring, en ek wil hee, jylle moet dit saam met my, elke keer as die woord een is, dit hart op sê, kom ons begin, een lichaam, en een gees, soos jylle ook dier die roeping, tot een hoop geroep is, een jyre, een geloof, een doop, een God, en Vader van almal, wat oor almal, en dier almal, en in almal is. Maar, sê Paulus, aan elkeen van ons is een genade gave gegeen, soos Christus dit uitgedeel het. Elkeen. Elkeen van ons is verskillend. Elkeen het een verskillende roeping wat aansluit by God sy groot doel. Christus, sê Paulus, is die hoof, uit wie die hele lichaam, gemeente, harmonieus, saamgevoeg en saamgebind, is dier die ondersteuning van elke gevrug, volgens die werking van elke deel of sonderlik, die groei van die lichaam bewerk, tot sy eie opbouw in liefde. Ek wil net tenslotte die boodskapvertaling lees van die vers, vers 3 en 4. Hoor hoe mooi, die heilige gees het van ons een hechte span vir God gemaakt. Hier die een wees en saamwees moet ons tot elke prijs bewaar. Ons moet nie toelaat dat enig iets tussen ons kom wat die goeie verhouding tussen ons bederf nie. God is nie verdeel nie. Daar is net een lichaam van Christus waarvan ons deel is. 
Uh, vriende, het is nou stupid dat uh, die, die eerste voorbeeld waarin ek toe nou dinkie van prakties, dat het nou alweer rugby is. Maar ek wil net julle herinner dat ons nog steeds van 2019 af uh, wereldkampioene is. In die eeuwigheid maak dit nou nie so baie saak, denk ek nie, maar uh, 2019 was, oef, dit was lekker. En 2023 was minder lekker, maar dit was wonderlik. Nou hoor wat skryf een van die korant opskrifte oor hulle as eindelijk een voorbeeld van eenheid en verscheidenheid. Hy sê, unity through sport. Double punt, Springboks are more than just a team in 2023. How South Africa's sporting landscape fosters unity and shapes the nation's heritage. En nou kan ons van mekaar sê, maar dit is eindelijk maar oppervlakkig, want ons is allemaal so bly en saam en alles, en een week later, twee weke later, dan beklein ons maar weer. En dit is waar aan die een kant. Want hierdie land bestaan uit mense, met sonde. Ek en jy is sondaars. Maar dit is eindelijk so wonderlik, net die voorbeeld, Julle ken die grappies, wat ons al gesê het, kan ons nie maar vir Sia, of was het Rassi, president maak, en vir Jaak, wat eerste minister, of minister van productiviteit, minister van verdediging, daar is sy, en, uh, kan, 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 kan die land nie maar ook funksioneer, soos die spring ook in die hoekom nie, hoekom, want ons sien in hulle, eenheid, ons sien respect, ons sien doelgerigheid, ten spuite daarvan van verskillende rasses, verskillende selfs geloofe, achtergronde tradities. En daarom, as jy nou die 15 of 23, 24 spelers sou vervang met die disciples van Jezus, eerst die 12 en toe die 11 en later die 10, denk miskien aan hulle verskillende achtergronde. Denk aan die disciples verskillende status voordat hulle geroep is. Hulle persoonlik jyde. Hulle ambitie, hulle selfsig, hulle vrees. Maar die een focus wat die Heilige Geest gebring het, om te leef, hulle, as voorbeeld meer en meer, soos Jezus dier die kracht van die Geest. Ek wil volgend afsluit met nog twee voorbeelde. En uh, jy het my ouwers beleef, en is so wonderlik vir my, uh, my pa wat oorlog gemaakt het in Angola, 1975. En wat as geen man brug gebouw het, brug 14, en wat gesê het, 25 jaar gelede, dat my totale loopbaan in die weermag, was om opgeleid te word, om in Godse weermag, vir 25, 35, 45 jaar, te werk daar in Baberting. En is my so besonders, dat die einde verlede jaar, was hulle, Back to the Bible, Mission in Baberton, 25 personeellede van 5 verskillende lande, en 80 studenten van 12 Afrika lande. En oor die 23 jaar wat hulle reeds daar is, was daar uh, studenten uit 34 Afrika lande. Hierdie foto is een foto van die derde jaars met hulle grade plechtigheid. En dan hierdie is een foto van die, waar al die studente saam met hulle koor, of van hulle met hulle koor raubs, saam sing. En wat hierdie Afrikane, is dit elke paar jaar met die Afrika beker sokker, en dan ook wanneer dit die, jaarlik, ach, die vierjaarlikse World Cup is, dan is dit, jylle sien die vla daar, en die verskillende lande, Zambie en wie ook al daar is, is dit amper groot wetuivering vir jou land, om te skryf vir jou land, maar wat bring mense van oor Afrika, soen toe, die missie om Afrika te wen vir Jesus, wat bring hulle in die eenheid saam? Jesus Christus. Victor Hugo, die uh, dichter, skryver, het gesê, in joined hands, there is still some token of hope, in the clenched fist, none. Ons as familie, vier gisteravond en dan vandag nou my paas verjaarsdag. En as jy nou hier kyk, dan sien jy in die foto van hierdie familie Mulders, Skolse, Steenekamps en de Prees. En soos jylle weet, kan familie ook maar vast sit nee, en beklei en moet hulle mekaar verdra. Maar in die lied van YouTube, as hulle praat oor eenheid, dan sê hulle We are one, but we are not the same. Ons is een, maar ons is verskillend. Ons is een. We get to carry each other. One. Ek sien in my geestes oog, die disciples wat hande vat, 
saam met Jezus en met saam met. En na die uitsorting van die gees, Jezus is weg, maar sy gees is daar, weer handen vat. Een in Jezus. Ek sien in 2024 blanke gemeente, wat groei, waar gemeentelede ander mense uitnooi en bring, hulle wat nog nie deel is van een familie nie, en deel word van hierdie familie met ons oor op Jezus, wat daar een eenheid is van liefde, een eenheid in die vader, sien en gees, te midde van ons uniekhede, te midde van ons verscheidenheid. Kom ons begin as ware by die begin, en vir die oomlik, kom ons word stil, maak jou oor toe, en gee jou self oor, vir eeuwigheid, maar ook vir 2024, aan Jezus Christus, wees in hom, so dat jy ook een kan wees, met jou familie, wat vir oogend langs jou sit, kom ons bid saam. Dankie, Jezus Christus, dat jy in die kruis gesterf het vir my sonde. Ek, as sondaar, gee my leven vir jy. Vat my, verander my, transformeer my, om meer en meer te leef, soos Jezus. Gebruik my, vul my, op niet dagelijks met die heilige gees. As jy kind wil ek leef in jy en ook een wees met jy kinders. Wereldwijd, al die volgelinge van Jezus, maar ook hier by my familie, blanke gemeente. In Jezus naam, Amen. Ons gaan die dienst afsluit dier ook een symbolische handeling om hande te vat as een viering van ons eenheid. En daarom, as ons nou staan, maak seker dat jou hande gevat is. Woesie, kom staan hier voor, dan vat jy jou hand hier, en maak seker dat jy nergens alleen is nie, dat jou hande gevat is, dat ook selfs hier oor die paaikies, en ons vier ons eenheid in Jezus Christus. Ons bid het, ons Vader, neem ons hande, en maak ons een. Kom ons staan.
uns Vater Ons uh, spreek die Seen van die Heere uit en daarna sê ons allemaal hard op saam die afsluitingswoorde. Mag dan die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die kracht, die troos en die inspiratie van die Heilige Gees, jou deel wees, kind van God. En ons allemaal sê, ek leef meer en meer soos Jesus, waar ek is, wanneer ik daar is.